வணக்கம் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் சேனலில் இன்றைக்கி நான் பார்க்க போகிற வீடியோ ஆம்பிளிஃபயர் குறைஞ்ச வழியில் ஒரு ஆம்பிளிஃபயர் எப்படி அசம்பிள் பண்ணுறது ஒரே நாள்லேயோ பத்து நிமிஷத்துலேயோ இதை அசம்பிள் பண்ண முடியாது ஓகேங்களா அப்போது நம்ம நோக்கம் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் நம்ம சேனல்லையும் பார்க்குற வியூவர்ஸும் சரி ஸ்டூடெண்ட்டும் சரி அவர் ஸ்டூடெண்ட்டு தான் ஆனால் வெவ்வேறு ஒர்க்கெலாம் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க ஒரு காலத்தில் இது படிக்கணும்னு விருப்பப்பட்டிருப்பாங்க ஏஜ் ஃபுல்லாக ஆகிருக்கும் இப்போ வந்து படிக்க வந்திருப்பார் கொஞ்சம் ரொம்ப சிரமம் புரிஞ்சுக்கிறது கஷ்டம் அப்படியெல்லாம் வருவாங்க அதனால் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் புரிகிற மாதிரி கிளாஸ் எடுக்கணுங்கிறது தான் நோக்கம் படித்தவங்க தெரிஞ்சவங்க ஈஸியாக ஃபாலோ பண்ணிடுவாங்க ஆனால் எல்லாேருக்கும் இந்த ஆம்பிளிஃபேர் மேலே ஒரு கண் நாமளும் ஒன்று சொந்தமாக அசம்பிள் பண்ணணும் நல்ல குவாலிட்டி ஆடியோ பாட்டு கேட்கணும் அப்படிங்கிறது தான் மெயின் அடிப்படை தான் நமக்கு பிடிச்ச பாட்டை கேட்கலாம் நமக்கு பிடிச்ச டேஸ்ட்டில் கேட்கலாம் பேஸ் வேணுமா ட்ரிபிள் வேணுமா மிட் வேணுமா அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம அசம்பிள் பண்ணால் கேட்டுக்கலாங்கிற ஒரு ஐடியா இல்லை ப்ரொஃபஷனலாக நாம் அசம்பிள் பண்ணி இன்னொருத்தருக்கு சேல் பண்ணால் நமக்கு பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்த முடியுமா அது பல பேர்த்தினுடைய நினப்பு எல்லாத்துக்கும் ஒரே சால்வேஷன் என்ன தெரியுமா இந்த எலக்ட்ரானிக்ஸ் பற்றிய நாலேஜ் வேணும் ஓகேவா எலக்ட்ரானிக்ஸ் பற்றிய தொழில்நுட்ப பயிற்சி அளிக்கிறது இந்த சேனலுடைய நோக்கம் நீங்கள் எங்கே இருந்தாலும் சரி இந்த எலக்ட்ரானிக்ஸ் சம்மந்தப்பட்ட நாலேஜை டே பை டே கேதர் பண்ண முடியுங்கிறது தான் ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு யூஸ்ஃபுல் வீடியோ அப்லோட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இன்றைக்கி டே டூ ஓகேவா ஆம்பிளிப்பனுடைய ரெண்டாவது பார்ட் லாஸ்ட் கிளாஸில் உங்களுக்கு என்ன சொல்லியிருக்கோன்னா டயோடெல்லாம் எப்படி செக் பண்ணுறது ஏன்னா ஒரு ஆம்பிளி பேர் அசம்பிள் பண்ணோம் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் கான்ஃபிகரேஷனில் அசம்பிள் பண்ணலாம் நான் தான் சொல்லியிருக்கேன்னே ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் ஹோம் தேட்டர் ரொம்ப குறைவான விலையில் பண்ண முடியும் சொல்ல எப்படி என்னங்கிறது இனி ப்ராக்டிக்கலாக வரப்போகுது ஒவ்வொரு ஆம்பிளி பேராக உங்களுக்கு அசம்பிள் பண்ணி காமிக்க போகிறேன் ஓகேங்களா கூடவே உங்களுக்கு டெக்னிக்கல் நுணுக்கங்கள்லாம் இருக்கு இல்லையா அதையும் உங்களுக்கு சொல்லித்தர போகிறேன் லாஸ்ட் கிளாஸில் ஒரு ஃபஸ்ட்டு பவர் சப்பில் மெயின் பாருங்கள் இந்த இருக்கிறதுல டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மரில் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இதில் என்ன ஏன்னா நீங்கள் மார்க்கெட்டில் போய் வாங்க போகிறீங்க அதில் என்ன சொல்லி கேட்குறது எப்படி செக் பண்ணுறது அப்படின்லாம் வேணும் அதுக்காக தான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் நல்ல மல்டிமீட்டர் நல்ல ஒரு அயன் ரொம்ப காஸ்ட்லி வேண்டாம் ரொம்ப சீப்பாக இருந்தாவே போதும் ஓரளவுக்கு சமாளிக்க முடியும் இருக்கிறது வச்சா பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா இப்போது டயோடை எப்படி செக் பண்ணுன்னு சொன்னால் ஒரு அனலாக் மல்டிமீட்டர் வச்சு உங்களுக்கு செக் பண்ணி காமிச்சிருந்தேன் எப்படி ஹை ரெசன்ஸ் லோ ரெசன்ஸ் ஒரு பக்கம் செக் பண்ணும்போது ஹை ரெசன்ஸ் இன்னொருக்கு வந்து லோ ரெசன்ஸ் காமிக்கணும்னு சொல்லியிருக்கேன் ஒருவேளை ஹை ரெசன்ஸ் ரெண்டு பக்கம் ஹை ரெசன்ஸ் காமிச்சா அந்த டயோடு வந்து ஓப்பன் அர்த்தம் ஒன் ஆம் டயோடு இருக்குது த்ரீ ஆம் டயோடு இருக்குது சிக்ஸ் ஆம்ஸ் டயோடு இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்கேன் கூடவே இந்த மெட்டல் ரைட்டு பேர் இருக்குதுன்னு சொல்லேன் முன்னாடி கிளாஸில் சொல்லும்போது மெட்டல் ரைட்டினுடைய டீட்டெயில் சொல்லும் பொழுது அதில் வந்து நான் வந்து தவறாக சொல்லியிருக்கேன் ஓகேங்களா இது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வோல்ட் மின் அழுத்தம் தாங்கும் பத்து ஆம்பியர் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் இல்லை ஆயிரம் வோல்ட் மின் அழுத்தத்தை தாங்கக்கூடிய டயோட் ஓகேவா கூடவே அது ஆம்பியரை மென்ஷன் பண்ணும் ஆம்பியரை மென்ஷன் பண்ணும் அதுக்காக தான் வந்து உங்களுக்கு டீட்டெயில்ஸில் தவறு இருக்குது மறுபடி அதை கரெக்ட் பண்ணிக்கலாம் நோ ப்ராப்ளம் ஓகே மெட்டல் ரெக்டிஃபையர் ஃப்ரிட்ஜு ரெக்டிஃபையர் வேணுன்னா வாங்கிக்கலாம் இல்லைனா ஆர்டினரி டயோடை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆம்பிளிஃபையருக்கு ஓகே இப்போ பார்க்கலாம் அப்போ என்ன சொல்லியிருக்கேன் ஹை ரெசன்ஸ் லோ ரெசன்ஸ் ரெண்டு பக்கம் ஹை ரெசன்ஸ் காமிச்சா அது ஓப்பன் ரெண்டு பக்கம் லோ ரெசன்ஸ் காமிச்சா அது வந்து ஷார்ட் லீக் இதெல்லாம் வரக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது டயோடில் ஓகே தென் இப்போ மெட்டல் ரெக்டிஃபையர் இந்த மெட்டல் ரெக்டிஃபையர் இருக்கு இல்லையா இது எப்படி அனலாக் மெட்டலில் செக் பண்ணுறது பார்த்தா நாலே நாலு லெக்கு தான் இருக்குது அதாவது ஃப்ரிட்ஜு நாலு டயோடை ஃப்ரிட்ஜ் பண்ணியிருக்காங்க சேர்த்திருக்காங்க இப்போ சர்க்கியூட் எடுத்துக்கோமே சர்க்கியூட்டை பார்த்திங்கன்னா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் பாருங்கள் ஒரு டூயல் பவர் சப்ளை இதில் வர இதுதான் டயோடு இதை மாதிரி தான் உள்ள உடைய கான்ஃபிகரேஷன் இப்படி தான் இருக்கும் ஓகேவா பாருங்கள் எந்த சர்க்கியூட் எடுத்தாலும் இது பாருங்கள் இதில் ஃப்ரிட்ஜ் ரெக்டிஃபையர் இதில் இருக்குது இதுலேயும் இருக்குது சர்க்கியூட்டில் இருக்கியா இது தான் வந்து அந்த டயக்ராமில் உள்ள இன்னர் செக்ஷன் இருக்கும் இன்னும் சொல்ல போனோம்னா பாருங்கள் இந்த மாதிரி இருக்கும் அதாவது டூ ஃபைவ் ஒன் ஜீரோ டூ ஃபைவ் ஒன் ஜீரோ கூட வாங்கிக்கலாம் தௌசண்ட் வோல்ட் கெப்பாசிட்டி தாங்கும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆம்பியர் ஸ்ட்ரென்த்
பால்ட்டே வராதுன்னு எதுவுமே சொல்ல முடியாது ஓகேவா இந்த ஆம்பிளிப்பேர் அசம்பிள் பண்ணுறது தான் நம்ம நோக்கமாக அப்படின்னா இல்லை இந்த காமன்ஸை செக்கிங் ப்ராசஸ் கற்றுக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஃபியூச்சரில் இதே பவர் சப்ளை உபயோகப்படுத்தாத இடமே கிடையாது அந்த இடத்துலலாம் ஒரு ஒன்றாம் டயட் வரலாம் த்ரீயாம் டயட் வரலாம் சிக்ஸாம் டயட் வரலாம் மெட்டல் டயட் பேர் வரலாம் நிறைய வரலாம் வந்தால் நீங்கள் என்ன பண்ண முடியும் செக் பண்ண தெரியணும் போத் அனலாக் அண்ட் டிஜிட்டல் மல்டிமீட்டர் ரெண்டுலேயுமே செக் பண்ண தெரியணும் ஓகேவா ஸோ இன்னொரு கான்ஃபிகரேஷன் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்கேன் இந்த மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கேன் இங்கே ஒரு டயோடு இந்த இடத்துல டயோடு இருக்குது இல்லையா இந்த இடத்துல ப்ளஸ் வோல்ட்டு கொடுத்தோம்னா இது வந்து பாஷ் பண்ணி வெளியே கொண்டுட்டு வந்துடும் இந்த இடத்துல ப்ளஸ் கொடுத்தா இது பாஷ் பண்ணி வெளியே வந்துடும் இங்கே ப்ளஸ் கொடுத்தா இது வழியாக வந்து இது வழியாக வந்து வெளியே வந்துடும் இதில் ப்ளஸ் வோல்ட்டு கொடுத்தா இது வழியாக வந்து இது வழியே வெளியே வந்துடும் ஓகேவா அதை பார்வேர்ட் பயஸ்னு சொல்லுவோம் ரிவர்ஸ் பயஸ்னு சொல்லுவோம் பொதுவாக ஏற்கனவே காமன் செக்கிங்னு சொல்லி ஒரு வீடியோவே நான் போட்டிருக்கேன் கொஞ்சம் டீப்பாக வேணும் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த அப்லோட் பண்ணியிருக்க வீடியோஸை ப்ரீவியஸ் வீடியோஸை பாருங்கள் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் சேனலுடைய நோக்கம் எலக்ட்ரானிக்ஸ் நாலேஜை ப்ரொவைட் பண்ணுறது மட்டும்தான் யார் வேணால் பயிற்சி வரலாம் ஆண் பெண் இருபாலரும் பயிற்சியில் சேரலாம் ஆன்லைன் கிளாஸ் நடத்திட்டு இருக்கிறோம் நிறைய கோர்சஸ் நடத்திட்டு இருக்கோம் ஏற்கனவே உங்களுக்கு நான் சொல்லியிருக்கேன் பேசிக் எலக்ட்ரானிக்ஸ்னு ஒரு கோர்ஸு ஃபண்டமெண்டல் தென் அதுக்கப்புறம் சிஆர்டி டிவி எல்சிடி எல்இடி டிவி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் ஹோம் தேட்டர் அசம்பிளிங் அண்ட் ட்ரபுள் ஷூட்டிங் இப்போ நான் பார்த்துட்டு இருக்கோமோ அதுதான் உங்களுக்கு தென் யூபிஎஸ் இன்வெர்டர் எமர்ஜென்ஸ் லைட் ஒரு கோர்ஸ் இருக்குது இண்டக்ஷன் ஸ்டவ் பற்றிய கிளாஸஸ் இருக்குது ஆல் எஸ்எம்எஸ் பற்றிய கிளாஸஸ் இருக்குது உங்களுக்கு என்ன கிளாஸில் ஜாயின் பண்ணணுமோ அதில் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் படித்து வச்சுக்கோங்க ஏதாவது ஒரு தொழில் கையில் இருக்க மாதிரி வைங்க ஓகேங்களா அது எப்பவுமே நல்லது ஓகே இப்போது இது ஃப்ரிஜிரேட்டிஃபையர் நாலு டயட் இருக்குது இதை எப்படி செக் பண்ணுறது இதே மாதிரி டயோடு வந்து ஒரு ஃபார்மேட் ஃப்ரிட்ஜி ரெட்டிஃபையர் பாருங்கள் இந்த இடத்துல வச்சுருக்கேன் இப்போ இந்த டயர்லாம் வேண்டாம் ஏன்னா ஏற்கனவே நம்ம செக் பண்ணியாச்சு இந்த டயர்லாம் வேண்டாம் பாருங்கள் இதுதான் டயோட் இந்த டயோடில் எப்படி இருக்கும் உங்களுக்கு பாருங்கள் ரெண்டு பக்கமும் ஒரு காடி இருக்கும் ஓகேவா இந்த இடத்துல ஒரு இந்த இடத்துல இருக்குது ஒரு மார்க்கிங் இருக்கு இல்லையா அது வந்து ப்ளஸ்ஸு ரெண்டு ஏனோடு இருக்கிற இடம் மைனஸ் இந்த ரெண்டு இன்புட்டும் வந்து ஏசி இன்புட் நான் வந்து கொஞ்சம் எல்லாஜ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேவா அப்போ தான் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கு ஓகே பாருங்கள் இப்போ மல்டிமீட்டர் நான் கண்டினியூட்டி ரேஞ்ச் அதாவது இன்டெட் ஒன் கே ரேஞ்சை நான் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ நான் உங்களுக்கு செக் பண்ணி காமிக்கிறேன் ஓகேவா எப்படி செக் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி இப்போ மல்டிமீட்டர் எடுத்துட்டிங்கன்னா இந்த டெஸ்ட் ப்ராப்பில் பிளாக் டெஸ்ட் ப்ராப்பில் பாசிட்டிவ் வோல்ட் வரும் ரெட்டு டெஸ்ட் ப்ராப்பில் நெகட்டிவ் வோல்ட் வரும் ஓகே முடிஞ்சால் ஒரு மல்டிமீட்டர் வாங்கிக்கலாம் ரெடியாக இருக்குது கால் பண்ணுங்கள் கொரியரில் சேஃப்டியாக வந்து சேரும் நான் என்ன பண்ணுறேன் இப்போது சர்க்கியூட்டில் பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள் இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல இது ப்ளஸ் வோல்ட்டு இங்கே வைக்கிறேன் இந்த இடத்துல கேத்தோட் இப்போ முள் நகருது இல்லையா லோ ரிசன்ஸ் காமிக்குது ஓகே நல்லா இருக்குது அதே மாதிரியே இந்த பாயிண்ட்லேயும் இந்த பாயிண்ட்லேயும் இப்போ காமிக்கிறேன் எனக்கு தான் ஓகே அதே மாதிரியே பாருங்கள் இந்த பாயிண்ட்லேருந்து இந்த பாயிண்ட்டுக்கு முக்கால்வாசி நகருதா நகருது அதே மாதிரியே இந்த பாயிண்ட்டுக்கு முக்கால்வாசி நகருது அக்ராஸாக பார்த்தீங்கன்னு வச்சுங்களேன் நகரணும் சிம்பிளாக டெஸ்ட் இவ்வளோதான் இது மட்டும் டெஸ்ட் ஆச்சுன்னா இந்த பிரிட்ஜு ரேட்டு பேரை ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் இதில் ஏதாவது வித்தியாசம் வந்தாவோ அதாவது முள் கடைசி வரைக்கும் போயிடுச்சு அப்படின்னா ஜீரோ ரெசன்ஸ்னா ஷார்ட்னு அர்த்தம் நகரில் அப்படின்னா ஓப்பன் அர்த்தம் ஓகேவா இப்போது இப்போ என்ன பண்ணலாம் இப்போது மெட்டல் ரேட்டு பேர் ஏதோ இங்கே இருக்குது மெட்டல் ரேட்டு பேர் இருக்குது மார்க்கிங் பண்ணியிருக்கும் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஏசின்னு போட்டிருக்கு போட்டிருக்கா இங்கே ப்ளஸ்ன்னு போட்டிருக்கு இல்லையா ரைட் நான் இப்படி வச்சிட்றேன் சர்க்கியூட்டில் இப்போ என்ன பண்ணலாம் செக் பண்ணலாம் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் சேம் மல்டிமீட்டில் செக் பண்ணுறேன் பாருங்கள் இதில் மல்டிமீட்டில் நான் சொல்லியிருக்கேன் இது ப்ளஸ்ன்னு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இந்த பாயிண்டில் வச்சுட்டு இங்கே இங்கே செக் பண்ணுறேன் முக்கால்வாசி நகருது இல்லையா ஓகே லோ ரெசிஸ்டன்ஸ் நல்லா இருக்குதுன்னு அர்த்தம் தென் கீழே இருக்க பாயிண்ட்லேருந்து இந்த பாயிண்ட்டுக்கு முக்கால்வாசி நகருதா ஓகே நல்லா இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஓகே இப்போ என்ன பண்ணலாம் இங்கே ப்ளஸ் அதாவது பிளாக் டெஸ்டில் ப்ளஸ் ஓல்ட்டு
ஓகேவா தென் இப்போது இப்போ நான் வந்து அனலாக் மீட்டரில் செக் பண்ணிட்டேன் இதே ஒரு டிஜிட்டல் மீட்டரில் எப்படி செக் பண்ணுறது அதுலேயும் உங்களுக்கு செக் பண்ணால் ஒரு ஒருத்தர் உடனே வியூவர் கேட்டார் எனக்கு வந்து டிஜிட்டல் மீட்டில் தான் இருக்குது அன்னலாக் மீட்டரில் நான் எப்படி செக் பண்ணுறதுன்னு சொல்லுங்கன்னு இருக்காங்க ஓகே ஸோ அதில் எப்படி செக் பண்ணலாம் பாருங்கள் சிம்பிளாக ஃபஸ்ட்லேருந்து பார்த்துருவோம் இது ஒரு ஒன்னாம் பேர் டயோட் ஒன்னாம் பேர் டயோட் இப்போ எப்படி பண்ணியிருக்கேன் இது ஏனோடு இது வந்து கேத்தோடு நான் இந்த இடத்துல டயோடு செக்கிங் அப்படிங்கிற ஒரு இதில் ப்ரொவிஷனில் செக் வச்சுருக்கேன் டயோடு செக்கிங் அப்படிங்கிற பாயிண்டில் இருக்குது அதில் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கணும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ப்ளஸ் மைனஸ் இது வந்து டிஜிட்டல் மல்டிமீட்டர் இதில் வந்து ரெட்டு ட்ரெஸ் வேப்பில் ப்ளஸ் வோல்ட் வரும் பிளாக் ட்ரெஸ் வேப்பில் நெகட்டிவ் வோல்ட் வரும் ஸோ என்ன பண்ணுறேன் பாருங்க செக் பண்ணுறேன் இதில் செக் பண்ணும்போது நியர்லி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஓம்ஸ் காமிக்குதா நியர்லி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆர் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஓம்ஸ் காமிச்சா ஓகே இதே ரிவர்ஸில் செக் பண்ணும்போது ஓவல் லிமிட் இது ஓப்பன் அப்படின்னு அர்த்தம் காமிக்கல இந்த டயட் ஓகே நல்லா இருக்கு ஒருவேளை இந்த டயட் ரெண்டு பக்கமும் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஓம்ஸோ இல்லை கம்மியாக காமிச்சா ஷார்ட்டுன்னு அர்த்தம் ரெண்டு பக்கமும் ரீடிங் காமிக்கலை அப்படின்னா ஓப்பன்னு அர்த்தம் அடுத்தது ஒரு த்ரீஎம் டயோடு த்ரீஎம் டயோடு சேம் இது ஏனோடு இது கேத்தோடு நான் செக் பண்ணுறேன் செக் பண்ணும்போது நியர்லி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஓம்ஸ் அல் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஓம்ஸ் ஐநூற்றி இருபத்தி நாலு ஓகேவா ஓகே டயோட் இது ரிவர்ஸில் செக் பண்ணும்போது எந்த விதமான ரீடிங்கும் காமிக்காது ஓகேவா காமிக்காது ஒருவேளை ரீடிங் காமிச்சா ஷார்ட் லீக் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் அடுத்தது சிக்ஸ் ஹம்ஸ் டயோட் சிக்ஸ் ஹம்ஸ் டயோட் எடுத்துக்கலாம் இந்த டயோடில் பார்க்கலாம் இதில் ப்ளஸ் மைனஸ் பாருங்கள் இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கோம் இதில் வந்து ரீடிங் காமிக்கலை இப்போது இது தான் ப்ளஸ்ஸு இது ஏனோடு இது கேத்தோடு இதில் பார்க்கலாம் நியர்லி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ரோம்ஸ் காமிக்குது ஓகே அப்போ ரிவர்ஸில் எந்த ரீடிங் காமிக்காது ஃபார்வேர்ட் பேஸில் ரீடிங் காமிக்க காமிச்சா இந்த டயோடு ஓகே ஓகே இதில் எப்படி செக் பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி தான் இந்த ஃப்ரிஜிரேட்டி பில்லையும் செக் பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஃப்ரிஜிரேட்டி பில்லில் நான் டிஜிட்டல் மீட்டில் செக் பண்ணுறேன் ரெட்டு வந்து ப்ளஸ்ஸு ஸோ என்ன பண்ணுறேன் பாருங்க நியர்லி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஓம்ஸ் காமிக்கும் காமிச்சா ஓகே அதே மாதிரி எந்த இடத்துல நியர்லி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஓம்ஸ் காமிக்கணும் இந்த பாயிண்டில் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஓம்ஸு இந்த இடத்துல ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஓம்ஸ் காமிக்கணும் ஓகே இப்போது அக்ராஸ் டோட்டலாக பார்த்தோம்னா முதல்ல ஐநூறு காமிச்சிச்சு இல்லையா ஓம்ஸு இப்போ எவ்வளோ காமிக்கணும் தௌசண்ட் காமிக்கணும் ஓகேவா நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டி டூ காமிக்குது ஓகே பக்காவாக இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் ரிவர்ஸில் பார்த்தா எந்த ரீடிங்கும் காமிக்காது காமிக்காமல் இருந்தால் இந்த ஃப்ரிட்ஜ் ரெட்டி பேர் ஓகே அப்படின்னு அர்த்தம் சேம் மெட்டல் ரெக்டிஃபையர் அதே மாதிரி மெட்டல் ரேட் பேர் வச்சுருக்கோம் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் பாருங்கள் நியர்லி ஃபோர் நைன்ட்டி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஓம்ஸ் காமிக்குது ஓகே நியர்லி அதே மாதிரி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஓம்ஸ் காமிக்குது ஓகே இதுக்குள்ளே ஒவ்வொரு டயடையும் அப்படியே செக் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஓகே அப்போ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ரோம்ஸ் காமிக்குது தென் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ரோம்ஸ் காமிக்குது அக்ராஸா டோட்டல் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எவ்வளோ காமிக்கும் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இல்லையா டோட்டல் ரெஸ் டோட்டல் ரெஸ்ஸன்ஸ் இதில் காமிக்கும் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் ஓகே பக்காவாக இருக்குது நாம் இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு கேட்டால் இதுதான் செக்கிங் மெத்தட் இதுதான் வந்து ஒரு மெட்டல் ரெக்டிஃபையர் இது நார்மலாக நம்ம எஸ்யூஸில் டயட் வந்து ஃப்ரிட்ஜ் பண்ணியிருக்கோம் இதில் நான் அப்படி தான் செக் பண்ணியிருக்கேன் இந்த செக் பண்ணுறப்ப என்னென்ன பார்த்துருக்கோம் இதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துக்கு இந்த இருக்குது இங்கே ப்ளஸ் வோல்ட்டு இங்கே மைனஸ் அதாவது கொடுத்தோன்னா இந்த இடத்துல என்னவும் உங்களுக்கு லோ ரெசன்ஸ் காமிக்கும் இங்கேயும் லோ ரெசன்ஸ் காமிக்கும் இங்கே ப்ளஸ்ஸு இங்கே ப்ளஸ் கொடுத்தா மைனஸ் காமிச்சா லோ ரெசன்ஸ் காமிக்கும் அதே மாதிரி இங்கே ப்ளஸ்ஸு ப்ளஸ் இந்த இடத்துல மைனஸ் கொடுத்தோம்னா இந்த இடத்துல லோ ரெசன்ஸ் காமிக்கும் அதே மாதிரி இந்த இடத்துல லோ ரெசன்ஸ் காமிக்கும் இங்கே ப்ளஸ் மைனஸ் இதை தான் உங்களுக்கு உங்களுக்கு மல்டிமீட்டர் மூலிமா செக் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன் போத் அனலாக் அண்டு டிஜிட்டல் ஓகேவா அதே மாதிரி தான் இது வந்து மெட்டல் லைட்டு பேர் மெட்டல் லைட்டு இதே மாதிரி தான் உள்ளுக்குள்ள இப்படி தான் டயோட் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் இருக்குது நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் இங்கே ப்ளஸ்ஸு இங்கே மைனஸ் கொடுத்து டயோட பொசிஷன் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்துட்டேன் ஓகேங்களா அப்போது ரிவர்ஸில் இருந
கொடுத்தா நம்ம கண்டினியூட்டி செக் பண்ண முடியும் என்ன ரெசன்ஸ் பார்க்க முடியும் ரெசன்ஸ்னோட வித்தியாசத்தை வச்சு நம்ம என்ன பண்ண முடியும் இது நல்லா இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்க முடியும் ஓகேவா நாம் இது வரைக்கும் என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு பவர் சப்ளையில் என்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு மெயின்ஸ் கார்டை எப்படி செக் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம் தென் இதில் வரக்கூடிய கண் கண்டிப்பாக ஃப்ரிஜிரேட்டி பேர் அதில் ஒன் ஆம் டயர்ட் த்ரீ ஆம் டயர்ட் சிக்ஸ் ஆம் டயர்ட் மெட்டல் டேட்டி பேர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆம்ஸ் இருக்கலாம் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஆம்ஸ் இருக்கலாம் ஃபிஃப்டி ஆம்ஸ் எல்லாம் ஒரே கான்ஃபிகரேஷன் தான் இப்போ அதை நம்ம செக் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே சரி அடுத்ததாக முக்கியமாக ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மரில் எவ்வளோ ஒமிக் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குது இப்போ அதான் செக் பண்ண போகிறோம் இப்போ ஒமிக் ரெசிஸ்டன்ஸ் எப்படி செக் பண்ணுறது நம்ம ஏஸ் யூஸ்வலாக தான் இப்போ மல்டிமீட்டரில் இருக்க ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் ஓம்ஸ் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இதில் எவ்வளோ இருக்கும் எல்லாமே ஒரே மாதிரி இருக்குமா எல்லாமே டிரான்ஸ்ஃபார்மர் தான் எல்லாமே டோல் ஓல்ட் அவுட்புட்டு தான் ஆனால் ஆம்பியர் மட்டும் வித்தியாசமாக இருக்குது ஆம்பியர் வித்தியாசமாக இருக்கிறனால என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்னு தெரிஞ்சிட்டிங்கன்னா ஃபியூச்சரில் உங்கள்கிட்ட இருக்கக்கூடிய டிரான்ஸ்ஃபார்மரை செக் பண்ணுறதுக்கோ இல்லை நீங்கள் செக் பண்ணி வெரிஃபை பண்ணுறதுக்கோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ என்ன பண்ணலாம் ஸோ நம்மகிட்ட இருக்கிற டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இது ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் மில்லி ஆம்பியர் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இது வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் மில்லி ஆம்பியர் இது ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மில்லி ஆம்பியர் இது ஒன் ஆம்பியர் இது ஃபைவ் ஆம்பியர் டுவெல் வோல்ட்டு இது டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஜீரோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் அதுவும் ஃபைவ் ஆம்பியர் ஸோ இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மோடைய ஃபஸ்ட்டு பிரைமரியோடைய ரெசிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ அப்படின்னு நம்ம செக் பண்ணலாம் நான் மல்டிமீட்டர் ட்ரிஜில் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஓகேவா பிரைமரி பொறுத்த வரைக்கும் எவ்வளோ ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னா நாங்கள் ஜென்ரலாக சொல்லுவோம் நியர்லி ஒன் கே அப்படின்னு சொல்லிடுவோம் ஒன் பாயிண்ட் டூ கே ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ கே கம்மியால் வரும் அது வந்து ஒவ்வொரு டிரான்ஸ்ஃபார்மருடைய டிசைனிங்கை பொறுத்தது ஓகேவா எல்லாமே ஒன்றா அல்ல ஓகே அதே மாதிரியே செகண்டரி ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குது இல்லையா ஒமிக் ரெசிஸ்டன்ஸ் அது வந்து அவுட்புட்டில் ஆம்பியரை பொறுத்தது ஓல்ட்டு ப்ளஸ் ஆம்பியரை பொறுத்தது அதை தான் இப்போ டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண போகிறோம் அப்போ நீ ஈஸியாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஓகேவா ஒரு சிம்பிளாக ஒரு கால்குலேஷன் இப்போ பார்க்கலாம் இப்போது உங்களுக்கு என்ன கொடுத்துருக்கு இந்த இடத்துல ஒரு ஒரு சின்ன ஃபஸ்ட்டு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இதை எடுத்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பிரைமரியோட ரெசன்ஸ் எவ்வளோ அப்படின்னு செக் பண்ணலாம் இது ரெண்டு பிரைமரி இந்த ரெட் லீடு வந்து ப்ரைமரி மல்டிமீட்டர் இருக்குது மல்டிமீட்டரில் செக் பண்ணலாம் எவ்வளோ ரெசன்ஸ் வரும் நான் டூ ஹண்ட்ரட் ஓம்ஸ் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் பார்க்கலாம் இதில் செக் பண்ணி பார்க்கலாம் டூ ஹண்ட்ரட் ஓம்ஸ் குள்ளே இருந்தால் இந்த மீட்டர் காமிக்கும் வச்சுக்கிறேன் காமிக்கலை அப்படின்னா இதோட ஹையஸ்ட் என்னென்னா டூ கே டூ கே செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ப்ரைமரியோட ரெசன்ஸ் ஓமிக் ரெசன்ஸ் இதை செக் பண்ணுறேன் எவ்வளோ காமிக்குது ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஆயிரத்தி முந்நூறு ஓம்ஸ் ஆயிரத்தி முந்நூறு ஓம்ஸ் நான் இதில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ டூ கே ஓம்ஸ் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் ஓகேவா இதில் ஓகே சரி இதை எடுத்து வச்சிடலாம் அடுத்தது என்ன பண்ணுறோம் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மில்லியம்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு டுவெல் வோல்ட் அதனுடைய ப்ரைமரி ரெசன்ஸ் செக் பண்ணுறேன் இந்த ப்ரைமரி ரெசன்ஸ் ஓமிக் ரெசன்ஸ் செக் பண்ணுறேன் செக் பண்ணலாம் செக் பண்ணி தான் பார்க்கணும் ஓகேவா இப்போ எவ்வளோ இருக்குது இதில் இதில் ஆயிரத்தி முந்நூறு கிட்டத்தட்ட ரெண்டு ஒன்று தான் ஆயிரத்தி முந்நூறு ஓம்ஸ் ஓமிக் ரெசன்ஸ் காமிக்குது ப்ரைமரி ஓகே அடுத்தது ஒரு ஒன் ஆம்பியர் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இது ஒன் ஆம்பியர் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஒன் ஆம்பியர் டிரான்ஸ்ஃபார்மரில் நான் மென்ஷன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ ப்ரைமரி எவ்வளோ ரெசன்ஸ் இருக்குது ஓமிக் ரெசன்ஸ் பார்க்கலாம் இதில் செக் பண்ணுறப்போ நியர்லி அறுநூற்றி எண்பது அறுநூற்றி எண்பது ஓம்ஸ் அதாவது பாயிண்ட் சிக்ஸ் எயிட் வருது அறுநூற்றி எண்பது ஓம்ஸ் இது ப்ரைமரி காமிக்குது முதல்ல பார்த்தது ஆயிரத்தி முந்நூறு ஓம்ஸு இதில் அறுநூற்றி எண்பது ஓம்ஸ் ஓகேவா அடுத்தது ஃபைவ் ஆம்பியர் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இதனுடைய ப்ரைமரி இம்பிடன்ஸ் அல்லது இதனுடைய ஓமிக் ரெசன்ஸ் செக் பண்ணலாம் எவ்வளோ காமிக்குது ரொம்ப கம்மி செக் பண்ணி பார்க்குறப்ப நியர்லி எவ்வளோ வருது சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் அல்லது சிக்ஸ்டி செவன் ஓம்ஸ் ஓமிக் ரெசன்ஸ் காமிக்குது இதை தான் நான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் சிக்ஸ்டி செவன் ஓம்ஸ் இதில் காமிக்குது சரி இதில் எடுத்துடலாம் இப்போ அடுத்தது இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மருடைய ப்ரைமரி டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஜீரோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃபைவ் ஆம்பியர் இதனுடைய ப்ரைமரி ரேஷன் செக் பண்ணலாம் எவ்வளோ காமிக்குன்னு ப
இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் கூட யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஏன்னா ஆம்பிளிஃபையர்னால் ஒரு கஸ்டமர் டிஃப்ரெண்ட்டாக கேட்பார் ஒரு எஃப்எம் பிளேயர் அசம்பிள் பண்ணி கொடுங்கன்னா நம்ம பண்ணி கொடுக்குறோம் அதுக்கு பெரிய டிரான்ஸ்ஃபார்மர் யூஸ் பண்ண அவசியம் இல்லை சிம்பிளாக இருந்தால் போதும் சில பேர் எம்பி த்ரீ ட்ரைவ் மட்டும் இருந்தால் போதும்னு சொல்லுவாங்க எங்கள்கிட்ட ஆம்பிளிஃபையர் இருக்குது ஹோம் தியேட்டர் இருக்குது அதில் இன்புட் கொடுக்கணும் அதில் பென்ட்ரைவ் இல்லை ஸோ நீங்கள் பென்ட்ரைவ் நீங்கள் டிசைன் பண்ணி கொடுங்கன்னு வைக்கலாம் ஒருத்தர் வந்து வீடியோ கார்டு இருக்குது எம்பி ஃபைவ் அது போட்டு பண்ணணும் கொடுக்கலாம் காலையில் காமிச்சா டிஃப்ரெண்ட் சைஸ் ஆஃப் கேபினட் இருக்குது ஓகேவா நம்ம கஸ்டமர் என்ன கேட்குறாங்களோ இல்லை ஃபஸ்ட்டு அந்த மாதிரி நாம் அசம்பிள் பண்ணலாம் முதல்ல உங்களுக்கு ஒரு ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் ஹோம் தியேட்டர் முழுமையாக பண்ண தெரியணும் ஃபஸ்ட்டு டூ சேனல் பண்ணணும் டூ பாயிண்ட் ஒன் ஹோம் தியேட்டர் பண்ணணும் தென் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் ல தென் பண்ணணும் லோயஸ்ட் கான்ஃபிகரேஷன்லேயே அசம்பிள் பண்ணுங்கள் அந்த ரூட்டிங்லாம் தெரியணும் முதல்ல இந்த பவர் சப்ளை கண்ட்ரோல் கனெக்ஷன் ஸ்பீக்கரோட அவுட்புட் கனெக்ஷன் வேறு எதாவது எக்ஸ்ட்ரா போர்டில் ஆட் பண்ணணும் என்னென்ன பண்ணணுங்கிறது இதிலேயே நீங்கள் எல்லாம் ட்ரைனிங் எடுத்துக்கணும் ஓகே அதுக்கப்புறம் கஸ்டமர் என்ன சொல்கிறாங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஹையஸ்ட் கான்ஃபிகரேஷனில் இறங்குங்க ஓகே அதர்வைஸ் எடுத்துணியே ஹையஸ்ட் கான்ஃபிகரேஷன் இவர் சொல்லுவாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது எவ்வளோ செலவானாலும் பரவாயில்ல நல்ல ஆம்பளை பேராக வேணுமாங்க உடனே கடையில் போய் கடையில் கேட்டு ஹெவியெல்லாம் போட்டுட்டு திணற வேண்டாம் ஓகேங்களா கரெக்டாக ப்ராப்பராக பண்ணுங்கள் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நீங்கள் அட்டன் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா அப்போ நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம் டிரான்ஸ்ஃபார்மருடைய ப்ரைமரி ரெசன்ஸ் பார்த்தோம் செகண்டரி ரெசன்ஸ் பார்க்க வேண்டாமா ஏதோ செகண்டரி ரெசன்ஸ் எவ்வளோ காமிக்கும்னு சொல்லியிருக்கேன் நியர்லி லோ ரெசிஸ்டன்ஸ் ப்ரைம் அதாவது ப்ரே நியர்லி ப்ரைமரி ஒன் கேன்னு சொல்லியிருக்கேன் எல்லா ட்ரான்ஸ்ஃபர் காமன் இல்லைன்னு சொல்லியாச்சு ஓகே இப்போ செகண்டரி ரேடு ரெசன்ஸு இப்போ இருக்கிறதுலே வந்து ஒவ்வொன்றா பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் மில்லியாம் பேருக்குடைய நைன் ஜீரோ நைன் அதில் பார்க்கலாம் செகண்டரி டேப்பிங் எவ்வளோ வருன்னு பார்க்கலாம் இதில் நான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு தடவை செக் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா அதாவது அக்ராஷா அக்ராஷனா ரெண்டு பிளாக் நடுவில் எவ்வளோ வருனா நியர்லி பாருங்கள் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி டூ காமிக்குது சென்டர் பாயிண்ட்டை செக் பண்ணி நான் ஆஃப் காமிக்கும் லெவன் காமிக்குதா தென் அடுத்தது ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மில்லியன் பேர் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மில்லியன் பேர் என்ன பண்ணலாம் அக்ராஸா ரெண்டு லீடு ரெண்டு டாப் டெர்மினலுக்கு மட்டும் எவ்வளோன்னு பார்க்கணும் பார்க்கலாம் எவ்வளோ காமிக்குது நியர்லி முப்பத்தெட்டு காமிக்குது சென்டர் பாயிண்ட் பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதில் பாதி வந்துடும் நைன்டீன் வந்துடும் வருதா பத்தொம்பது வருது இங்கே பத்தொம்பது போட்டிருக்கேன் தென் ஒரு ஒன்னாம் பேர் ஒன்னாம் பேருடைய செகண்டில் அக்ராஷா பார்க்கலாம் அதாவது சென்டர் பாயிண்ட்டை விட்டுட்டு இதில் பார்க்குறப்ப எவ்வளோ வருனா பார்க்கலாம் எவ்வளோ வருது தட்டின் வருது தட்டினில் பாதி எவ்வளோ வரும் சென்டர் பாயிண்டில் செக் பண்ணால் இப்போ வந்துடும் எவ்வளோ வரும் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் வரணும் செக் பண்ணலாம் ஓகே சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் பாதி ஆஃப் வருது தென் அடுத்தது ஒரு ஃபைவ் ஆம் பியர் ஃபைவ் ஆம் பியரில் ஃபஸ்ட்டு அக்ராஷாக பார்க்கலாம் எவ்வளோ வருதுன்னு பார்க்கலாம் ரெண்டு ப்ளூ ஒயர் இது நான் செக் பண்ணுறேன் ஓகேவா ஒன் பாயிண்ட் ரெண்டு ப்ளூ ஒயர் எவ்வளோ காமிக்குது அப்போது இதில் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் அல்லது ஒன் பாயிண்ட் அப்போ பாயிண்ட் எயிட் காமிக்கணும் சென்டரில் சென்டர் பாயிண்ட்லேருந்து ஏதாவது ஒரு எண்டு டாப் அல்லது பாட்டம் ஆஃப் காமிக்குது நியர்லி பாயிண்ட் எயிட் மீன்ஸ் ஒன்று காமிக்குது டூ ஓம் செகண்டரி கிட்டத்தட்ட ரெசன்ஸ் காமிக்குது இல்லை டோட்டலாக டூ ஓம்ஸ் அதாவது பாயிண்ட் ஒன் ரெண்டு சேர்த்துனா ஒன் ஓம்ஸ் இது ஒன் ஓம்ஸு இது ஒன் ஓம்ஸ் அதாவது பாயிண்ட் எயிட் காமிச்சது ஒன் ஓம்ஸ் நீ கணக்கில் எடுத்துக்கலாம் நோ ப்ராப்ளம் ஓகே டூ ஓம்ஸ் செகண்டரி அதே மாதிரியே டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஜீரோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் டிரான்ஸ்ஃபார்மருடைய செகண்டரி இந்த செகண்டரியில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஒரு ஹெச்டி வைனிங் இருக்குது எல்டி வைனிங் இருக்குது ஓகே அதில் செக் பண்ணலாம் அதில் ரெசன்ஸு நியர்லி எவ்வளோ ஓம்ஸ் வருதுன்னு பார்க்கலாம் அக்ராஸை பார்க்கலாம் செக் பண்ணுறேன் எவ்வளோ காமிக்குது உங்களுக்கு டூ பாயிண்ட் எயிட் டூ பாயிண்ட் எயிட் இதில் ஆஃப் எவ்வளோ வரும் எஸ் ஓம்ஸ் வந்து ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஓம்ஸ் இது ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஓம்ஸு இது வந்து ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சென்டர் பாயிண்ட் டூ டாப் லீடு ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஓகே த்ரீ பாயிண்ட் டூ ஓம்ஸ் நியர்லி டூ ஓம்ஸ் த்ரீ ஓம்ஸ் ஃபோர் ஓம்ஸ் இப்படி தான் காமிக்கும் ஓகேவா இந்த டேப்பிங் பார்த்துக்கலாம் சேம் டேப்பிங் தான் ரெண்டு அக்ராஸாக டாப் பார்க்கலாம் இதில் எவ்வளோ
பிரைமரி ரீசன்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் அப்போது ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மில் எது பிரைமரி செகண்டின்னு கண்டுபிடிக்க முடியாத சூழ்நிலை வந்தால் கூட ஹை ரெசன்ஸ் இருக்குது பிரைமரி லோ ரெசன்ஸ் இருக்குது செகண்டரி அப்படின்னு வந்துடலாம் தென் வேறு ஏதாவது டிரான்ஸ்ஃபார்மில் செக் பண்ணணும்னு கேட்டால் பிரைமரி டு பாடி ஷார்ட் இருக்கக்கூடாது செகண்டரி டு பாடி ஷார்ட் இருக்கக்கூடாது ஓகேவா டிரான்ஸ்ஃபார்மில் என்னென்ன கம்ப்ளைண்ட் வரும் டிரான்ஸ்ஃபார்மில் என்னென்னா ஒன்று சில நேரங்களில் அப்நார்மல் வோல்டேஜ் வரலாம் ஹீட் ஆகலாம் ஸ்மோக் வரலாம் ஹம் வரலாம் இல்லைனா டிஸ்ட்ராக்ஷன் நைட் பர்ன் சவுண்டு வரலாம் கோர் சரியாக டைட்டாக அடிக்கலைனா ஷாக் அடிக்கலாம் ஒர்க் பண்ணும் டிவைஸ் ஒர்க் பண்ணும் ஆனால் பாடி தொட்டால் ஷாக் அடிக்கும் இந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்ட்லாம் வரலாம் ஓகேவா இப்போ இது வரைக்கும் என்ன பார்த்துருக்கோம் ஜஸ்ட் ஒரு பவர் சப்ளைனுடைய இன்ட்ரோடக்ஷன் டிரான்ஸ்ஃபார்மரை பற்றி எப்படி செக் பண்ணுறது டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஆஃப் டிரான்ஸிஸ்டர் இருக்குது ஒவ்வொரு டிரான்ஸ்ஃபார்மருக்கும் டிரான்ஸ்ஃபார்மருக்கும் ஒமிக் ரெசன்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் டயோடு எப்படி செக் பண்ணுறது போத் அனலாக் அண்ட் டிஜிட்டல் எல்லா டீட்டெயிலும் கொடுத்துருக்கோம் நாளைக்கு இன்னொரு கான்செப்டோட இன்னொரு வீடியோனுடைய கண்டினியூக்கு போகலாம் இது இப்போ நான் பார்த்துருக்குது பார்ட் டூ தென் பார்ட் த்ரீ நாளைக்கு பார்க்கலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ